सुनिए हम लोग बाहर से आए हैं ये शिरडी में कोई साई नाम का फकीर रहता है ना हाँ हमें उससे मिलना है वो तो खंडर में रहता है पास ही है सीधा जाके दाएं मुड़ जाइए जी धन्यवाद अरे सुनो ये वही खंडर है ना जहां वो फकीर रहता है आप लोगों से भूल हुई है ना तो ये खंडर है और ना ही यहाँ कोई फकीर रहते हैं ये कैसी बातें कर रहे हैं आप हमें तो यही पता बताया है लेकिन लगता तो ये खंडर ही है खंडर नहीं द्वारका माई द्वारका माई है <laughs> द्वारका श्री कृष्ण वाली द्वारका इसका मतलब यहाँ श्री कृष्ण भी रहते होंगे जो यहाँ रहते हैं उनमें जिसे ढूंढोगे उसे पाओगे किसी के लिए ईश्वर का रूप किसी के लिए वैद किसी के लिए गुरु किसी के लिए परम पिता किसी के लिए माँ तो किसी के लिए सखा अपने कर्म से धर्म की राह सिखाते हुए सबके हृदय पर विजय पा रहे हैं वो फकीर के रूप में ऐसे राजा हैं वो जो सबके मन को अपनी करुणा से मोह रहे हैं ऐसे श्री कृष्ण का स्वरूप है वो तो फिर मथुरा कहो वृंदावन कहो द्वारका कहो या खंडर ये तुम पर निर्भर करता है कि तुम उन्हें कहा ढूंढना चाहते हो मुझे तो उनके दर्शन यही हुए हैं इस मिट्टी ने उनके चरणों को स्पर्श किया है और जो लोग यहां आते हैं वो भाग्यशाली हैं इस मिट्टी का तिलक करने का अवसर मिला है उन्हें हम बड़ी दूर से उन्हें ढूंढते हुए यहाँ आए हैं वो कहा हैं सही समय का इंतजार करिए वो जहाँ कहीं भी हैं सबकी पुकार सुन रहे हैं क्या साई यहीं रहते हैं मैंने उनके चमत्कारों के बारे में बहुत सुना है कहाँ है वो साई यहीं रहते हैं लेकिन वो कब और कहा मिलेंगे ये किसी को नहीं पता मुझे उनसे मिलना बहुत जरूरी है मेरे बेटे की तबीयत बहुत बिगड़ गई है मुझे दवाई चाहिए और मेरी माँ की आंखों की रोशनी जा रही है साई जरूर कोई चमत्कार करेंगे है ना मेरा बैल खो गया है सुना है साई ने जंगल से किसी की घोड़ी ढूंढ दी थी अब मेरा बैल भी जरूर मिल जाएगा साई ये सब आपसे मिलने आए सबकी सुनेंगे सबकी सहायता करेंगे मैं आप सबकी सहायता अवश्य करूंगा लेकिन बदले में तुम लोग मुझे क्या दोगे
लेकिन हमने तो सुना था फकीर हैं बिना कुछ लिए ही मदद करते हैं ईश्वर से भी मुफ्त में कभी कुछ मत मांगना पहले सोचो के बदले में क्या दे सकते हो भक्ति कर्म सेवा कुछ तो दे सकते हो पता नहीं सरकार ने हमें यहाँ क्यों बुलाया है पता नहीं सरकार कुछ सुनने वाले क्यों बुलाया है हमें अरे सब्र करो तभी पता चल जाएगा हाँ सही कह रहे हो बंद कहीं कोई नई मुसीबत तो नहीं आने वाली है क्या पता देखते ये लोग यहाँ क्यों आए हैं गंगाराम जी चिंता हो रही है चिंता मत कीजिए सरकार देख लेना इसमें भी आपकी जीत ही नजर आएगी आज तो मैं ऐसा डाव खेलूंगा कि जित भी मेरी और पट भी मेरी होगी राणू जी कुष्ठ रोग से मुक्त हो चुका है इसे मैं आप लोगों से विनती करने आया हूं कि अप्पा पाटिल जी और उनके परिवार पे जो प्रतिबंध लगाए गए थे उन्हें हटाने के बारे में आप जरूर सोचिए हरिओम कुलकर्णी सरकार जनता की भावनाओं का सम्मान करते हैं नहीं तो क्या इनको यह अधिकार नहीं है कि ये स्वयं उन प्रतिबंधों को हटाने का आदेश दे दे लेकिन नहीं वो आप सबको ये अधिकार दे रहे हैं अपनी जालबाजी और अपनी हार को छुपाने का अच्छा तरीका ढूंढ निकाला है कुलकर्णी सरकार ने अरे भाई बोलिए हटाना चाहिए हटाना चाहिए बिल्कुल हटाना चाहिए हटाना चाहिए हटाना चाहिए हटाना चाहिए हटाना चाहिए तो ये तय है कि प्रतिबंध हटने चाहिए और वो भी अतिशीघ्र कल अप्पा पाटिल जी समस्त गांव के लिए भोग का आयोजन करेंगे और उसके पश्चात ही वो प्रतिबंध से मुक्त हो पाएंगे कल हाँ हाँ यही नियम है ना बाइज का जिस पर से भी प्रतिबंध हटाया जाता है वो पूरे गांव के लिए भोग का आयोजन करता है इसमें आश्चर्य कैसा यदि आज ही भोग संभव होता तो आज ही प्रतिबंध उठ सकता था और वैसे बाइजाक का इतनी प्रतीक्षा की है एक दिन और सही वैसे भी वो एक दिन भोग की तैयारी में ही जाएगा कल मारुति के मंदिर में मध्यान्ह के पश्चात एक अति शुभ मुहूर्त है
कुलकर्णी सरकार की 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 कल दोपहर के बाद अगर प्रतिबंध हटाया गया तो बहुत देर हो जाएगी आज फसल की बिक्री का आखिरी दिन है और अगर आज फसल नहीं बिकी तो पूरे साल भर परिवार का पोषण कैसे करूंगा बधाई हो अपा पाटिल जी बधाई हो <laughs> अब तुम्हारी फसल की बर्बादी को वो बैरागी भी नहीं बचा सकता यदि किसी प्रकार की सहायता चाहिए तो निसंकोच कहिएगा हरिओ सरकार तो धन्य है धन्य है धन्य है तो धन्य है धन्य है धन्य क्यों है बताऊ क्योंकि कुलकर्णी सरकार शिरडी के भलाई के बारे में सोचते हैं, बिना पक्ष पात किए हरिओम सबका मालिक एक साई क्या हुआ ये लोग यहां की फसल है पाजी इन लोगों ने काटी आपके लिए और इन्होंने किसी प्रतिबंध का उल्लंघन भी नहीं किया है क्योंकि ये लोग शिरडी के वासी नहीं है आपकी फसल बिक्री के लिए तैयार है अप्पा जी श्रद्धा सबुरी श्रद्धा सबुरी श्रद्धा सबुरी मैं जानती थी तुम्हारे होते हुए सब अच्छा ही होगा कैसे होगा ये नहीं पता था लेकिन पता था कि नहीं कुछ नहीं किया बायजामा 
कुछ किया है इन लोगों ने किया है पर ये लोग तो इस गांव के भी नहीं है मैं जानते भी नहीं है अगर हम सब अपनी सरहदों को मिटाकर अपनी परेशानियों से ऊपर उठकर एक दूसरे की मदद करने लगे तो स्वर्ग यही इसी जमीन पर मिल जाएगा और यही मानव जीवन का मूल उद्देश्य भी तो है धर्म की राह पर चलने वालों को बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है मगर ऐसे लोगों की मदद करने के लिए धीरे धीरे पूरी कायनात जुट जाती है इस संघर्ष में समय तो लगता है लेकिन अंत में धर्म की जीत होती है और अधर्म की हार आपकी फसल बिक्री के लिए तैयार है अप्पा जी का मैं बहुत शर्मिंदा हूं मुझे माफ कर दीजिए माफी मांगने का दिन नहीं है ये इतने लोगों को बुला के खिलाना पिलाना है देख तो लीजिए इतना अनाज है ना सबके लिए हो तो जाएगा ना कोई चिंता नहीं है मुझे है तो अच्छा है ना है तो ना सही मेरा साई मेरा बेटा है मेरे साथ मेरे पास जी, ये तो गांव जाने के सपने देखने लग गया <laughs> मेरी पत्नी को मेरी जरूरत है अरे चल, कोई भी झूठी मूठी कहानी बना के पत्र लिखा के लेके आ गया और सोचता है तुझे छुट्टी मिल जाएगी नहीं मैं झूठ नहीं बोल रहा मैं मैं एक बार सरकार से दरख्वास्त करता हूँ देख सरकार आज पहले से बहुत गुस्से में है ये चिट्ठी लेकर उनके पास जाएगा ना तो तेरी चमड़ी उधेड़ देंगे जैसे तेरे बाप की उधेड़ी थी एक बार लेकिन मेरी पत्नी बीमार है ओ, मत भूल कि तू दास है दास उस तो से और दास को अधिकार वही होते हैं जो उनका स्वामी तय करता है ए, ये ले, चल निकल पहले ही भूख ने दिमाग खराब किया है हमारा चल निकल फिर से आप बिना बताया गए ये सूखे फूल क्यों इकट्ठा कर रहे हैं इनमें नए जीवन का स्रोत है राणो जी इनके बीच इनसे नए पौधे जन्म लेंगे मुझे दीजिए मैं आपसे कह चुका हूं ना अब से आपका सारा काम मैं करूंगा चाहे वो द्वारका माई की साफ सफाई हो या फिर लंडी बाग में फूल पौधों की सेवा या फिर घर घर जाकर भिक्षा मांगना अब से आप अपना सारा काम इस दास पर छोड़ दीजिए रानो जी खुद को किसी का दास समझना या किसी और को अपना दास समझना दोनों मानवता का अपमान करना है उस ईश्वर का अपमान करना है जिसने हम सबको बराबर बनाया है उसी प्यार से तुम द्वारका माई में रहते हो रानू जी उस द्वारका माई में 
जहां सब बराबर है कोई छोटा बड़ा नहीं है मैं तो केवल आपकी सेवा करना चाहता हूँ सेवा करने में हरदास होने में इन दोनों में फर्क होता है राणो जी सेवा अपनी इच्छा से की जाती है बिना किसी स्वार्थ के दास वो होता है जिससे उसके अधिकार छीन लिए जाते हैं उसकी आजादी छीन ली जाती है उसकी मजबूरी का फायदा उठाया जाता है दास कहना या दास होना दोनों ही पाप है मुझे माफ कर दीजिए साई पर सेवा तो करने दीजिए मैं दिन भर करूंगा क्या जो मुझे अच्छा लगता है वो मैं करता हूं तुम्हें क्या अच्छा लगता है तुम्हें क्या करना है ये खुद तुम्हें सोचना होगा For more updates subscribe to our channel click the show links and enjoy watching the videos